BJP circular and searches and the other thing to be custody. If a pumpy lake you go to Bogum, Sandilan at the Ti Pradeshadikan, Tayarad Kavia Idwarsta, Kolam, Paravur, Ochra Sodeshigalana, Pidilida, Vivanglomai, Minus Ritur Chirigana, Renewal Ketam, BJP circular and searches, Sandilan at the Ti to be custody. Edu and Nula Vartiana, Ipolam Kulabikinada, if a pumpy lake you go to Bogum, Sandan Tati Pradeshadikan, Tayar and Kavia Idu, Arasta, if a Arasta Jedu Sheshamula, Drishing Lalaipol, Kananda, Ochera Sodeshigaliana Police, Arasta Jedrikinada, BJP, Circular and Searcher, Sandanata, Ethia Etu Berana, Ipol, Police Custody Ridikinada. Custody led the Ivre wooden tane, Pumbi Lake, Kondubo, Munula, Vivangalana, the Bikinada, Sandana, the Tipu, the Shedikan, Tayara, the Kavia, I know, police, yet to bury our studida, Kolam, Paravur, Ochira, Sodeshilana, police, Pidi Lai Kinada. Study led to the Nishamula Vivangalana Trishina BJP Circular and Searches, and Ithan Tate to Bear and I Police Custody Lady Police <laughs> BJP circular and searcher Sandidana Tatia to bear custody. If a pumpy lake you want to bogum, Sandidana Tati Pradeshadikan Taya at Kavia, I don't know if they are stigid, Kolam, Paravur, Ochra, Sodeshigalana, Police Pidila, Irkitada. Vivangalana, Rino Sri, the Nalgeda. Shabrimalil Akramam Nadatan at the Navarkedre, Vit to Vichila, the Nadabadi and the Mukim and the Pinarai Vijay. Shabrimala Pitichet Kanatana, Karma Seva Rayana, Sangabrivar, whatever. Mother Nerepeksha the Kedra and Nilabadana, UDF in Mulla, Vishwasa the Nebel, Rasti and the Riksham Mata and Asramam in the Mukimantri, Paran. Shabirimala Kedre, one good of Badadiana, Sangabarivar, Asutranam Chedrikunada, Shabirimala Pitichukuga, Enadana, Iberu Dilekshim and the Mukimantri Pinarai Vijay in Parano. Shabirimale Pitichar Ganula, Karseva Rajana, Iberu Tudu. Yadarta Dil, one good of Badadiana Rikitu. Kutimaya plan Shabrimara Samaritan. It is RSS Neda Vinde, Waku Lude, Vecta Maki. Tangalude Rashtri and Apathin of Indiana, Iver Shabrimale Ubiogi Kinada, Mother the Rebekshad the Kedrai, Iverka Anugula Maya Nilabadana, Udi of Swigiri Kinada, the Mukiman the Kutapati. About what in the world, Rajate Vilkanula Nilabad. Congress Sigirikana, E. Tetaya, Nelabadi, Congress Garaya, 
മതനിരപേക്ഷ വിശ്വാസികളാകെ തിരിച്ചറിയും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിശ്വാസത്തിന്റെയും ആചാരത്തിന്റെയും പേര് പറഞ്ഞ് രാഷ്ട്രീയാന്തരീക്ഷം മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ നേരിടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ദർശനത്തിന് വരുന്നവരാണെങ്കിൽ ആവശ്യമായ സൗകര്യമൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഒരുക്കും അതിന് വേറെ തടസ്സമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ മറ്റൊരു ഉദ്ദേശമാണെങ്കിൽ അതായത് അവിടെ സംഘർഷം ഉണ്ടാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ ആ രീതിയിൽ തന്നെ സർക്കാരിന് കാണേണ്ടതായിട്ട് വരും അക്രമങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കി ശബരിമലയെ മാറ്റാൻ ആവില്ല രാഷ്ട്രീയ സമരമാണ് ബി ജെ പി ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെങ്കിൽ ശബരിമല അതിനുവേണ്ടി വേദിയാക്കരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയിലെത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് ദർശനത്തിന് എല്ലാ സൌകര്യവും ലഭ്യമാക്കുകയാണ് സർക്കാർ ലക്ഷ്യമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ പോലീസ് പരമാവധി ആത്മസംയമനം പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായാണ് ഇടപെടുന്നത് സമരം ചെയ്യുന്നവർ ഭക്തരല്ല ശബരിമലയ്ക്കെതിരെ നടക്കുന്നത് വ്യാജ പ്രചരണങ്ങളെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ശബരിമലയിൽ കലാപങ്ങൾ ആചാരലംഘനം എന്നിവയുണ്ടാക്കി സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങളെ അട്ടിമറിക്കുക അതാണ് സംഘപരിവാർ സംഘടനകളുടെ നീക്കം ശബരിമലയിൽ ഒരു ഭക്തനെയും തടഞ്ഞിട്ടോ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടോ ഇല്ല ശബരിമലയിൽ പോലീസ് പരമാവധി സംയമനം പാലിച്ച് മാതൃകാപരമായിട്ടാണ് ഇടപെടുന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി അത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ശബരിമല ദർശനത്തിന് അവിടെ വരുന്ന ആയിരക്കണക്കിൽ ഭക്തർക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ഭക്തരെയും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാനല്ല ഭക്തർക്കാകെ ദർശന സൗകര്യമടക്കം ഒരുക്കുന്നതിനാണ് ഈ നിലപാട് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചത് ഈ ശക്തമായ സുരക്ഷ ഒരുക്കിയ ശേഷം ഒരു മാധ്യമ പ്രവർത്തകനും ഒരു ഭക്തനും ഒരു ഭക്തയും ആക്രമിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നത് നാം പ്രത്യേകം കാണേണ്ട കാര്യമാണ് ശബരിമലയിൽ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങളില്ല എന്ന പ്രചരണത്തിനും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി നൽകി ഇപ്പൊ നിലക്കല് പമ്പ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാം കൂടി ഇരുപത്തഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പ്രളയശേഷം നടത്താൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ സർക്കാർ അതിലെ ഫലപ്രദമായി ഇടപെട്ടതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് രാജ്യത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ നിർമ്മാണ കമ്പനികളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവരാനാണ് ശ്രമിച്ചത് അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ടാറ്റ അവിടെ വന്ന് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത് അത് സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കണം എന്ന നിർബന്ധത്തോടെ തന്നെയായിരുന്നു സർക്കാർ നീങ്ങിയത് ശബരിമലയിൽ ക്യാമ്പ് ചെയ്ത് സംഘർഷമുണ്ടാക്കുകയാണ് സംഘപരിവാർ ലക്ഷ്യം ഈ സാഹചര്യത്തിൽ നെയ്യഭിഷേകം ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് അതിനായി വരുന്ന ഭക്തർ സന്നിധാനത്തേക്ക് എത്തരുതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അഭ്യർത്ഥിച്ചു ഒപ്പം ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാനെത്തിയ യുവതികളുടെ നിലപാടിനെയും മുഖ്യമന്ത്രി സ്വാഗതം ചെയ്തു എന്നാൽ ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാൻ നിലയ്ക്കൽ എത്തുന്നവർക്ക് മാത്രമേ പോലീസിന് സംരക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയൂ എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം അമിത്ഷായുടെ ട്വീറ്റിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ശബരിമല തീർത്ഥാടനം സംബന്ധിച്ച അമിത്ഷായുടെ അഭിപ്രായം വസ്തുതാരഹിതമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തീർത്ഥാടകർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശബരിമല കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കാൻ ദുരുദ്ദേശപൂർവ്വം ശ്രമം നടത്തുന്നത് സംഘപരിവാറുകാരാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി വിവരങ്ങളുമായി കെ ജി ദിനകർ ചേരുകയാണ് ദിനകർ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞത് രേഷ്മ ശബരിമല തീർത്ഥാടനത്തിന് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ബുദ്ധിമുട്ടുന്നു എന്ന രീതിയിലുള്ള നിലപാടായിരുന്നു അമിത്ഷാ സ്വീകരിച്ചത് ഇതിനാണ് ഇപ്പോൾ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം സംബന്ധിച്ച് അമിത്ഷാ തന്റെ ട്വീറ്റിലൂടെ പ്രകടിപ്പിച്ച അഭിപ്രായങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണ് തീർത്ഥാടനം ഒരു വിഷമവുമില്ലാതെ നടക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള തീർത്ഥാടകർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല തീർത്ഥാടകരുടെ താൽപര്യം മുൻനിർത്തി വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ അവിടെ വരുത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ സുഗമമായി തീർത്ഥാടനം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഭക്തർക്കല്ല മറിച്ച് ശബരിമല കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കാൻ ദുരുദ്ദേശപരമായി ശ്രമം നടത്തുന്ന സംഘപരിവാറുകാർക്കാണ് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നു അവരുടെ പ്രചാരണത്താൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാവാം അമിത്ഷ വസ്തുത രഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ശബരിമലയിൽ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീംകോടതി വിധി നടപ്പാക്കൽ മാത്രമാണെന്നും അതല്ലാതെ കേന്ദ്രത്തിനോ സംസ്ഥാനത്തിനോ അവിടെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുമുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി
അമിത്ഷായുടെ ട്വീറ്റിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ശബരിമല തീർത്ഥാടനം സംബന്ധിച്ച് അമിത്ഷായുടെ അഭിപ്രായം വസ്തുതാരഹിതമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ദിനകർ ഒപ്പം ഇന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം ഇന്ന് ശബരിമലയിൽ എത്തി യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും അവിടെ ഇല്ല എന്ന് കണ്ടറിയുകയും ഭക്തരോട് ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്തിരുന്നു ആ ഒരു സാഹചര്യം കൂടി നിലനിൽക്കുന്നു അമിത്ഷായുടെ ട്വീറ്റിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ശബരിമല തീർത്ഥാടനം സംബന്ധിച്ച് അമിത്ഷായുടെ അഭിപ്രായം വസ്തുതാരഹിതമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു തീർത്ഥാടകർക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഉണ്ടാകാതെ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശബരിമല കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കാൻ ദുരുദ്ദേശപൂർവം ശ്രമം നടത്തുന്നത് സംഘപരിവാറുകാരാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി മറുപടി പറഞ്ഞു ശബരിമലയിൽ കൃത്യമായ അജണ്ടയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ നീക്കങ്ങൾ നടത്തുകയാണ് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായുടെ ട്വീറ്റ് പുറത്തുവരുന്നത് ശബരിമലയിൽ സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ കൂട്ടുകയാണ് അവിടെ യാതൊരു സൗകര്യങ്ങളും അടുത്ത സൗകര്യങ്ങളും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്ന് തുടങ്ങി ശബരിമലയെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാരിനെ ഇകഴ്ത്തിക്കാട്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള ട്വീറ്റാണ് ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ഒപ്പം ഇന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ അംഗം ശബരിമലയിൽ എത്തിയിരുന്നു തീർത്ഥാടകരോട് അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു അവർ പൂർണ്ണ തൃപ്തരാണെന്ന് മറുപടിയും പറഞ്ഞിരുന്നു ഒപ്പം അവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ കണ്ടറിയുകയും സർക്കാരിനെതിരെ നടത്തുന്ന കുപ്രചരണങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനമില്ലെന്ന് കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കൂടിയാണ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ കൃത്യമായ മറുപടി രക്ഷമ തീർച്ചയായും ബി ജെ പി ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ അമിത്ഷായ്ക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് മറുപടി നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശബരിമല തീർത്ഥാടനം സംബന്ധിച്ച് അമിത്ഷാ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ട്വീറ്റ് തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമാണ് തീർത്ഥാടനം ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ നടക്കുകയാണ് സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും അടക്കമുള്ള തീർത്ഥാടകർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അവിടെ ഉണ്ട് എന്ന് കാണാൻ കഴിയുകയില്ല തീർത്ഥാടകരുടെ താല്പര്യം മുൻനിർത്തി വേണ്ട ക്രമീകരണങ്ങൾ അവിടെ വരുത്താൻ ശ്രദ്ധിച്ചതുകൊണ്ടാണ് അത്തരത്തിൽ സുഗമമായ തീർത്ഥാടനം നടക്കുന്നത് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഭക്തർക്കല്ല മറിച്ച് ശബരിമല കേന്ദ്രീകരിച്ച് കുഴപ്പങ്ങൾ കുത്തിപ്പൊക്കാൻ എത്തുന്ന സംഘപരിവാറുകാർക്കാണ് ബുദ്ധിമുട്ട് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയുണ്ടായി അവരുടെ പ്രചരണം മൂലം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് അമിത്ഷാ വസ്തുതാരഹിതമായ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി ട്വീറ്റ് ചെയ്തത് എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ശബരിമലയിൽ സർക്കാർ ചെയ്യുന്നത് സുപ്രീം കോടതി വിധി നടപ്പാക്കൽ മാത്രമാണെന്നും ഇതല്ലാതെ കേന്ദ്രത്തിനോ സംസ്ഥാനത്തിനോ അവിടെ മറ്റൊന്നും ചെയ്യാനില്ല എന്നുമുള്ള കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗിന്റെ നിലപാട് തന്നെ അമിത്ഷായ്ക്കുള്ള മറുപടി ആകുന്നു എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ തീർത്ഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കാര്യമായ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏതുമില്ല എന്ന് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് തീർത്ഥാടകരും ശബരിമലയിലെ ക്രമീകരണങ്ങളിൽ സൗകര്യങ്ങളിലും തൃപ്തി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുമുണ്ട് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അമിത്ഷായുടെ ട്വീറ്റ് അപ്രസക്തവും അത് കേവലം രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ടുള്ളതുമാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത് അത്തരത്തിലുള്ള ട്വീറ്റുകൾക്ക് യാതൊരു പ്രസക്തിയുമില്ല വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചുള്ള വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്വീറ്റുകൾ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ളത് മാത്രമാണ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത് അവിടെ കൃത്യമായ രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ എത്തുന്ന ഭക്തർക്ക് എല്ലാ രീതിയിലുമുള്ള സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് തീർത്ഥാടകർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ ക്രമീകരണങ്ങളും സുരക്ഷാ ക്രമീകരണങ്ങളും പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് അതിനപ്പുറത്തേക്ക് അവിടെ പോലീസ് രാജാണെന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള പ്രചരണം അടിസ്ഥാനരഹിതമാണ് അത് അതിന് യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു ഇത്തരത്തിൽ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാതെ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയ നേട്ടം കൊയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നത് തീർത്തും തെറ്റാണ് എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി അമിത്ഷായ്ക്കുള്ള മറുപടിയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ശരി ദിനകർ അമിത്ഷായുടെ ട്വീറ്റിന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മറുപടി ശബരിമല തീർത്ഥാടനം സംബന്ധിച്ച അമിത്ഷായുടെ അഭിപ്രായം വസ്തുതാരഹിതമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശബരിമലയിലെ സമരം സർക്കാരിനെതിരെയാണെങ്കിൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ രാഷ്ട്രീയ സമരം നടത്തേണ്ട സ്ഥലമല്ല ശബരിമല ശബരിമ
സന്നിധാനത്ത് സംസ്ഥാന സർക്കാരും ദേവസ്വം ബോർഡും ഒരുക്കിയ സൌകര്യങ്ങളിൽ പൂർണ്ണ തൃപ്തരെന്ന അയ്യപ്പ ഭക്തർ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നടത്തിയ സന്ദർശനത്തിനിടെ കമ്മീഷനംഗം മോഹനദാസിനോടായിരുന്നു ഭക്തരുടെ പ്രതികരണം സന്ദർശനം നടത്തിയതിൽ സന്നിധാനത്ത് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല എന്നാണ് മനസ്സിലായതെന്നും പ്രളയം ബാക്കിവെച്ച് പമ്പയെ പെട്ടെന്ന് പുനർനിർമ്മിക്കാൻ സർക്കാരിന്റെ കയ്യിൽ മാന്ത്രിക വടിയൊന്നുമില്ലെന്നും കമ്മീഷനംഗം മോഹനദാസ് പ്രതികരിച്ചു നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായത് അങ്ങനെ വലിയ ഈ നാട്ടിൽ പറയുന്ന പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പത്രമാധ്യമങ്ങളിലും ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളിലും വരുന്ന പോലെ വലിയ ഭീകരമായ അന്തരീക്ഷങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഉള്ളതായിട്ട് എനിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല കാരണം ജന ഭക്തരുടെ തിരക്ക് കുറവാണ് ഭക്തരിൽ പലരും ഭയം കൊണ്ട് വരാത്തവരുണ്ടെന്ന് വേണം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിനെ ഒന്നും നമ്മൾ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല പമ്പയിൽ വന്നത് ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ വെള്ളപ്പൊക്കം മൂലം ഉണ്ടായിരുന്ന ടോയ്ലറ്റുകളെല്ലാം ഉരിച്ചു പോയി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ കയ്യിൽ മാന്ത്രിക വടിയൊന്നുമില്ല ഇത് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവന്ന ടോയ്ലറ്റുകൾ അഞ്ഞൂറ് ടോയ്ലറ്റുകൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സാധിക്കുന്ന കാര്യമല്ല എന്നാലും ഇന്ന് നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതോളം ടോയ്ലറ്റുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് താഴെച്ച ശബരിമലയിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാക്കിയ ആർ എസ് എസ് നേതാവിനെ ആരോഗ്യ വകുപ്പ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് എറണാകുളം ഡി എം ഒ ആണ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തത് നിലവിൽ മലയാറ്റൂർ ഫാർമസിയിൽ ഫാർമസിസ്റ്റ് ആണ് രാജേഷ് ആർ എസ് എസിന്റെ മൂവാറ്റുപുഴ ജില്ലാ മുൻ കാര്യവാഹകാണ് രാജേഷ് സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് അറസ്റ്റായ രാജേഷ് റിമാൻഡിലാണ് ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ സർക്കുലർ വിവാദം എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരിലുള്ള സർക്കുലറിന്റെ പേരിൽ ബി ജെ പിക്കുള്ളിൽ വിവാദം സംഭവത്തിൽ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള മറുപടി പറയണമെന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം സർക്കുലർ ചോർന്നതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷണം തുടങ്ങി സർക്കുലർ ചോർന്നത് പാർട്ടിയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കിയെന്നും ഒരു വിഭാഗം കുറ്റപ്പെടുത്തി ശബരിമലയിൽ പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിക്കാൻ മണ്ഡലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആളെ അയക്കണമെന്ന സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരിലുള്ള സർക്കുലർ പുറത്തായതിനെ കുറിച്ച് ബി ജെ പിയിൽ ആഭ്യന്തര അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു ഡിസംബർ പതിനഞ്ച് വരെ ആസൂത്രണം ചെയ്ത പരിപാടികളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പുറത്തായത് ശബരിമലയിൽ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകർ ആസൂത്രിതമായ പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതിന് തെളിവായി അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ കോടതിയിൽ ഈ സർക്കുലർ ഹാജരാക്കുകയും ചെയ്തു ഇത് ബി ജെ പിയെ സമ്മർദ്ദത്തിലാഴ്ത്തിയിട്ടുണ്ട് സർക്കുലർ പുറത്തുവിട്ടത് ബി ജെ പിയിലെ ഒരു വിഭാഗം നേതാക്കളാണെന്ന ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട് സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള ഇതേക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ പ്രതികരിക്കാനും തയ്യാറായിട്ടില്ല സർക്കുലർ പുറത്തായതോടെ ബി ജെ പിയുടേത് വിശ്വാസ സംരക്ഷണമല്ല രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണെന്ന് കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുകയാണ് ഇത് ബി ജെ പി നേതൃത്വത്തെ പ്രതികൂട്ടിലാക്കുകയാണ് ഇതോടെ സർക്കുലറിനെ ചൊല്ലി പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ ചേരിതിരിവും രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു സർക്കുലർ സാധാരണ രീതിയിൽ പുറത്തിറക്കുന്നത് സംഘടനാ സെക്രട്ടറി എം ഗണേഷാണ് പതിവിന് ഉപരീതമായി എ എൻ രാധാകൃഷ്ണന്റെ പേരിൽ പുറത്തുവന്നതിൽ അസ്വാഭാവികതയുണ്ടെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കപ്പെടുന്നു അതേസമയം സർക്കുലർ തള്ളാൻ എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ തയ്യാറായിട്ടില്ല പല സർക്കുലറുകളും ഇറക്കുന്ന പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം ന്യൂസ് ബ്യൂറോ തിരുവനന്തപുരം ശബരിമലയിൽ ബി ജെ പി മോഡൽ സമരവുമായി യു ഡി എഫ് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാൻ പോലീസ് അനുവദിച്ചിട്ടും സംഘം പമ്പയിലെത്തി മടങ്ങി ഇതിനിടെ റോഡ് ഉപരോധം തീർത്തും വഴി തടസ്സപ്പെടുത്തിയും യു ഡി എഫ് സംഘം തീർത്ഥാടകർക്ക് സമ്മാനിച്ചത് ദുരിതയാത്രയാണ് ശബരിമലയിൽ എത്തുന്ന തീർത്ഥാടകർക്ക് പോലീസ് ഇടൽ മൂലം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെന്നും ശബരിമലയെയും നിലയ്ക്കലെയും നിരോധനാജ്ഞ പിൻവലിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു യു ഡി എഫ് സമരം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളായ ഉമ്മൻചാണ്ടി ബെന്നി ബഹന്നാൻ മറ്റ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കളായ എം കെ മുനീർ സി പി ജോൺ എൻ കെ പ്രേമചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയവരാണ് പ്രതിഷേധങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് തങ്ങളെ പമ്പയിലേക്ക് കടത്തിവിടണം എന്നാണ് യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ പോലീസിനോട് ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് തുടർന്ന് ആർക്കും പമ്പയിലേക്ക് പോകാമെന്നും അവിടെ നിന്ന് സന്നിധാനത്തേക്കും പോകാൻ ഒരു വിലക്കുമില്ലെന്നും എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി എന്നാൽ പമ്പയിലേക്ക് കടക്കാൻ പോലീസ് അനുവദിച്ചതോടെ യു ഡി എഫ് നേതാക്കൾ വെട്ടിലായി നിലയ്ക്കൽ പോലീസ് തടയുമെന്നും തുടർന്ന് അറസ്റ്റ് വെച്ച ശേഷം പോലീസിനെയും സർക്കാരിനെയും കുറ്റപ്പെടുത്തുക എന്നതായിരുന്നു
ഏറെ നേരം റോഡിൽ കുത്തിയിരുന്ന് ഗതാഗത തടസ്സം സൃഷ്ടിച്ച യു ഡി എഫ് സംഘം സമരം പരാജയപ്പെട്ടതിന് ദേഷ്യം തീർത്തത് അയ്യപ്പ ശരണമളിയോടൊപ്പം മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പോലീസിനുമെതിരെ മുദ്രാവാക്യം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടാണ് തുടർന്ന് എസ് പി യതീഷ് ചന്ദ്രയോട് സംസാരിച്ച കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ശബരിമലയിലേക്ക് പോകാമെന്ന പോലീസ് നിലപാട് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ ഒന്നുകൂടി ആവർത്തിച്ചാൽ തങ്ങൾ സമരം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ഉറപ്പു നൽകി തുടർന്ന് അമ്പേ പരാജയപ്പെട്ട ഉപരോധ നാടക സമരം അവസാനിപ്പിച്ച് നേതാക്കൾ സ്വന്തം കാറിലും പ്രവർത്തകർ കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ്സിലുമായി പമ്പയിലേക്ക് പോയി തുടർന്ന് പമ്പയിലെ തീർത്ഥാടകർ പോകുന്ന പ്രധാന പാത ഉപയോഗിച്ച യു ഡി എഫ് സംഘം ഏറെ നേരം തീർത്ഥാടകർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുമുണ്ടാക്കി തുടർന്ന് പോലീസ് തീർത്ഥാടകരെ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ തിരിച്ചുവിടുകയാണ് ചെയ്തത് സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാൻ വിലക്കില്ലാതിരുന്നിട്ടും യു ഡി എഫ് സംഘം സന്നിധാനത്തേക്ക് പോകാതിരുന്നത് സമരപരാജ്യത്തിന്റെ ആക്കം കൂട്ടി നിലയ്ക്കൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പി പി സലീമിനൊപ്പം വി എസ് അഭിരാം അയോധ്യയ്ക്ക് സമാനമായ പ്രക്ഷോഭം ശബരിമലയിൽ നടത്തുമെന്ന് വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ദേവസ്വം ബോർഡ് സുപ്രീം കോടതിയിൽ സാവകാശ ഹർജി നൽകിയത് നല്ല ഉദ്ദേശത്തോടെ അല്ലെന്നും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ദേശീയ ജോയിന്റ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സുരേന്ദ്ര ജെയിൻ പറഞ്ഞു ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇടപെടണമെന്നും ഓർഡിനൻസ് കൊണ്ടുവരുന്നതടക്കമുള്ള എല്ലാ വഴികളും കേന്ദ്ര സർക്കാർ നോക്കണമെന്നും വിശ്വ ഹിന്ദു പരിഷത്ത് ആവശ്യപ്പെട്ടു कौन सी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई है कौन से वहां दंगा होने की स्थिति निर्माण हो गई है इन्हीं परिस्थितियों में 144 लगाई जाती है उनको वर्णन करना चाहिए एक्सप्लेनेशन देना चाहिए और पूरे देश की जनता आपसे डिमांड कर रही है कि आप इस विषय पर अपना स्पष्टीकरण दें वरना देश की जनता यह मानने के लिए मजबूर हो जाएगी ശബരിമല തീർത്ഥാടകർക്ക് മുൻവർഷത്തേക്കാൾ എല്ലാ സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ബയോ ടോയ്ലറ്റും വിരിവയ്ക്കാനുള്ള സൌകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് പ്രളയത്തിൽ തകർന്നുപോയതുകൊണ്ടാണ് പമ്പയിൽ നിന്ന് നിലക്കലിലേക്ക് ബേസ് ക്യാമ്പ് മാറ്റിയതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഈ പ്രളയക്കെടുതിക്ക് ശേഷം പമ്പയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഈ തകർച്ചയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ബേസ് ക്യാമ്പ് നിലക്കലേക്ക് മാറ്റാനായിട്ട് തീരുമാനിച്ചത് അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന നാനൂറ്റി എഴുപത് ടോയ്ലറ്റുകൾ അടക്കം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ടോയ്ലറ്റുകൾ നിലയ്ക്കൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് ടോയ്ലറ്റ് യൂണിറ്റുകൾ പബ്ലിക്കിന് വേണ്ടി മാത്രം കൊടുക്കുന്നതാണ് മറ്റത് ബിൽഡിങ്ങുകൾക്ക് അകത്തും മറ്റുമൊക്കെ പോലീസും അതുപോലെ തന്നെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാരും എല്ലാം ഉപയോഗിക്കുന്ന ടോയ്ലറ്റുകൾ അടക്കം ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അൻപതോളം ടോയ്ലറ്റുകൾ അൻപതിന് മുകളിൽ ടോയ്ലറ്റുകൾ ഇന്ന് നിലയ്ക്കലുണ്ട് നിലയ്ക്കലിൽ ഈ ടോയ്ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് മാത്രമല്ല ആറായിരം പേർക്ക് സുഖമായിട്ട് വിരിവയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നതായിട്ടുള്ള മൂന്ന് വലിയ ഹാളുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കൂടിയിട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒരിക്കലും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കുറഞ്ഞിട്ടില്ല ശബരിമലയെ കലാപ ഭൂമിയാക്കാനാണ് ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ഭരണപരിഷ്കാര കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ഇത് വളരെ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിലേക്ക് നാടിനെ എത്തിക്കും അവർ ആ നീക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉടനടി പിന്മാറണമെന്ന് വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു ശബരിമലയെ ഒരു കലാപം ഭൂമിയാക്കാൻ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പിയും എല്ലാം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് വളരെ അപകടകരമായ സ്ഥിതിയിൽ ഈ നമ്മുടെ നാടിനെ ശബരിമലയെ വിശേഷിച്ചും എത്തിക്കുന്നതിനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും സാധിക്കില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് അവരതിൽ നിന്ന് പിന്മാറണം ഉടനടി തന്നെ പിന്മാറണം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം വീണ്ടും വ്യക്തമാക്കി ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ പി എസ് ശ്രീധരൻപിള്ള സഹന സമരത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന സഹതാപമാണ് ബി ജെ പിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ലാഭം നാളെ മുതൽ നിരോധനാജ്ഞ ലംഘിച്ച വീണ്ടും പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിക്കുകയാണെന്നും ശ്രീധരൻപിള്ള വ്യക്തമാക്കി വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ കേന്ദ്ര നേതാക്കളെ ശബരിമലയിൽ എത്തിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പുനരാരംഭിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് നാളെ കേന്ദ്ര ധനകാര്യ സഹമന്ത്രി ശ്രീ പൊൻ രാധാകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹം ശബരിമലയിലെത്തി കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും ഞങ്ങളുടെ സമരം സഹന സമരമായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങൾ സഹിക്കുക സഹിച്ച് ജനങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് കൊടുക്കുക ഞങ്ങളിതാ ഈ സത്യത്തിന് നിർമ്മത്തിനു വേണ്ടി സഹന സമരത്തിൽ അടി വാങ്ങുന്നു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹതാപം ഞങ്ങൾക്കുണ്ടാകണം ആ സഹതാപം ആണ് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് മറുഭാഗത്തുള്ളവരെ ലിക്വിഡേഷനിലേക്കാണ് അവർ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റും പോയില്ല ഇനി ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ലിക്വിഡേറ്റർ